வெயில சரி மான்மார் கொடையினுடைய வரலாறு சொல்லணும்னா கிட்டத்தட்ட நூத்தி அறுபது வருஷத்துக்கு மேல இது பழமை மிக்கதா இருக்கு ஆஹ் இவர் தான் இந்த நிறுவனத்தை முதன் முதல்ல ஆரம்பிச்சாரு இப்ரஹிம் கரீம் அண்ட் சன்ஸ் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபதாவது வருஷம் இப்ரஹிம் கரீம் அண்ட் சன்ஸ் ஆரம்பிச்சாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபது ஓகே அடுத்ததா அவருடைய பையன் இவர் வந்து இந்த கடைய இன்னும் அழகா ஆக்கினாரு ஆஹ் அப்போதுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா எத்தனை தலைமுறை ஒரு மூணு தலைமுறை நாலு தலைமுறை இல்ல ஏகப்பட்ட தலைமுறைய தாண்டி இப்போ இந்த கடை ரொம்ப சூப்பரா நடந்துட்டு இருக்கு ஓகே இப்ப அவங்களுடைய அடுத்த தலைமுறை மக்களை பார்க்கலாம் நீங்க மேல பாருங்க அவங்க சன்ஸ் இவங்க எல்லாம் தலைமுறை தலைமுறையா வந்து அவங்களுடைய மகன்கள் இந்த நிறுவனத்தை ரொம்ப அழகா வந்து நடத்திட்டு வந்தாங்க இப்போ பல்ல தலைமுறை இதுவே பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு போட்டோஸ் காட்டிட்டேன் சோ அஞ்சு தலைமுறை ஆறு தலைமுறைய தாண்டி இப்போ வந்து இந்த ஸ்தாபனம் ரொம்ப ரொம்ப அழகா போயிட்டு இருக்கு இதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இதோடைய அதிர்ஷ்டம் கூட சொல்லலாம் அண்ட் சென்டிமெண்ட் சொல்லலாம் இது ஒரு சின்ன கதை கூட சொன்னாங்க எப்படின்னா இங்க இருக்கிற கொடை அதாவது ஒருத்த காசி யாத்திரைன்னு ஒண்ணு பண்ணுவாங்கல்ல அப்ப வந்துட்டு இது வந்து ரொம்ப ஒரு பழைய கதையும் இது ஒரு ஒரு நாற்பத்தி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் கூட சொன்னாங்க அப்ப வந்து ஆஹ் காசி யாத்திரை போகும்போது கொடை எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தாங்களாம் கொடை எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்த உடனே அந்த கொடைக்கு பின்னாடி வந்து மான் மார்க் அப்படிங்கிற டேக் இல்லையா டேக் இல்லைன்னு சொன்ன உடனே மகளிர் கோச்சுக்கிட்டு உண்மையாவே காசிக்கு போயிட்டாராம் இது மாதிரி ஒரு காமெடியான ஒரு விஷயம் கூட சொன்னாங்க இது எதுக்காக நான் சொல்றேன்னா நம்ம மாண்பார் கொடைக்கும் சென்டிமெண்ட்ஸுக்கும் நிறைய சம்பந்தம் இருக்கு நிறைய ஃபேமிலிஸ் வந்து இங்க அவங்களோட பழைய கொடைகளை கூட கொண்டு வருவாங்க இப்ப நம்ம கொடைகளுடைய ரேஞ்சஸ் எல்லாம் பாக்கலாம் இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஷூட்டிங் பர்பஸ்க்கு எல்லாம் இந்த மாதிரி கொடைகள் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனா இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கடைகள்ல கூட யூஸ் பண்றாங்க வெயில் காலத்துல நம்ம வெளிய போறோம் இல்ல மழை காலத்துல நம்ம வெயில் வெளியில போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ரொம்ப நல்லா இருக்கே ஜாலியா இருக்கே இட்ஸ் ஃபேன் அம்பிரெல்லா அதாவது எனக்கு ஃபேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆனா இந்த அம்பிரெல்லாவுக்கு நான் ஃபேன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சு ரொம்ப அழகா இருக்கு இது மேரேஜ் கொடை காசி யாத்திரைக்கு போவாங்கல்ல அப்ப வந்துட்டு மாப்பிள்ள கிட்ட இந்த மாதிரி கொடையை தான் கொடுப்பாங்க இதுலயே போட்டிருக்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபதுன்னு அதோடைய வரலாறு போட்டிருக்கு ஆஹ் அந்த ரிவர்சிபிள் அம்பரில்லா நான் இது வந்து அப்ராட்லதான் இந்த கொடைய நான் பார்த்தேன் ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த கொடை வந்து ரிவர்சிபிள் அம்பரில்லா உள்ள பாருங்களேன் எவ்வளவு அழகான அந்த டிசைனே பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு இதோடைய ஹைலைட் என்னன்னா நீங்க வெயில் காலத்துலயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மழை காலத்துலயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இதோடைய பிளாக் கோட்டிங் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அதாவது எப்பவுமே வெயில வந்து உள்ள நுழைய விடாம இருக்கும் ஆஹ் அது மட்டும் இல்லாம இந்த டபுள் கோட்டிங் கொடுத்துருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஹீட் வந்து அவ்வளவா இறங்கவே இறங்காது இத நான் மடிச்சு பாக்க போறேன் இப்படி மடிக்கலாம் ஓ இது தண்ணியே வந்து நிக்காது போல் இருக்கு நம்ம அப்படியே நம்ம சொல்லி வச்சுட்டோம்னா தண்ணி நிக்கவே நிக்காது எல்லா தண்ணியும் வெளியே வந்துடும் இந்த கொடைய பாருங்களேன் உள்ள வந்து நல்ல காப்பர் கோட்டிங் இரு காப்பர் கோட்டிங் இருக்கு இது என்ன சொல்லுவீங்க இது பேக்கா நல்ல வெயிட் என்ன வெயிட் சொல்றீங்க ரொம்ப சரியா இருக்கும் ஆஹ் நல்ல காத்து வீசும் அதாவது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல எல்லாம் சில ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் 
சில நேரங்கள்ல வந்து கொடையோதும் சேர்த்து நானும் பறந்து போட காலெல்லாம் இருக்கு அப்படியே அப்படியே அடிக்கிட்டே இருப்பேன் அந்த மாதிரி வந்துட்டு எந்த ஷூட்டிங் சமயத்துல ஐ திங்க் சரிகமாக நான் ஒர்க் பண்ணும் போது தான் நடந்திருக்கு அப்போ திடீர்னு பார்த்தா சுழல் காத்து மாதிரி அடிக்க ஆரம்பிச்சுன்னா ஒரு பக்கம் ஊ இப்படி போயிட்டு இருந்தேன் அந்த மாதிரி ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் நல்ல பல பலமான காத்து வீசும் போது கூட இது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு சொல்றாங்க இது வந்து காத்து வீசும் இல்லை மழை காலத்துல கூட சில நேரங்களில் நல்ல காத்தோட மழை அடிக்கும் போது நம்மளால அந்த கொடை கூட ஹோல்ட் பண்ண முடியாது ஆனால் இந்த கொடை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த பழைய காலத்து கைப்பிடியே கைப்பிடிங்க உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்காக வச்சிருக்காங்க இந்த இடத்துல தான் பாருங்களேன் உங்களுக்கு சுற்றி பாருங்க ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு இன்னைக்கும் நிறைய பேரு அவங்க குழந்தைகளுக்கு அதாவது வெளிநாட்டுல இருக்க குழந்தைங்களுக்கு கூட கிஃப்ட் பண்ணும் நினைக்கிற விஷயம் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு கொடைகளா கூட இருக்கும் தாத்தா கொடையா தாத்தா கடை ஐ லவ் மை தாத்தா கடை சரி இது வந்து அந்த எத்தனை கொடை வரட்டோங்க இந்த தாத்தா கொடைக்கு ஈடு இணை எதுவுமே கிடையாதுன்னு சொல்லுவோம் ஆஹ் இங்க வந்து இங்க வாங்குற கொடைகள் எத்தனையோ பல வருஷங்கள் தாண்டியும் இங்க வந்து ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போறவங்க எல்லாம் இருக்காங்களா இது வந்து குழந்தைங்க குடி கொடை கிட்ஸ் அப்டேட்டட் வாஷ் இதுல டோரா பொம்மை எல்லாம் போட்டு வரும் இல்ல ஸ்பைடர் மேன் அப்புறம் டோரா புஜி வரும் டோரி மோன் அப்புறம் சோட்டா பீம் உங்களுக்கு என்னென்ன கார்ட்டூன் இருக்கோ எல்லா கார்ட்டூன்லயுமே உங்களுக்கு பொம்மை இருக்கு ஒருவேளை குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு முன்னாடி சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க எடுத்து வச்சிருவீங்களா ட்ரெயின் ட்ரெயின் போச்சு இங்க வந்து நாப்பது ஐம்பது வருஷம் ஆனாலும் அந்த கொடைய கூட ரிப்பேர் பண்ண வருவாங்கல்ல அப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி தோணும் சீரியஸா ஏன்னா அந்த 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 கம்பி அதெல்லாம் மாறி போயிருக்கோம் அவங்க வந்து அதை மாற்றவும் கூடாதுன்னு வாங்க எதுவும் மாறிடக்கூடாது இது நாற்பது வருஷம் ஆச்சு இது எங்கள் பொக்கிஷம் அப்படின்னு வாங்க உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் நூறு வருஷ கொடைய கூட ஒரு ஆன்டிக் பீஸ் மாதிரி எடுத்து வச்சு வராங்க ஆனா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏன்னா இப்ப இருக்கிற பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கினோம் ஒரு பொருளுக்கு வந்து அதோடைய இது கிடைக்கல அது கிடைக்கலன்னு சொல்லுவோம் நம்ம அப்படி இருக்கும்போது இத்தனை வருஷம் ஆகியும் அந்த நாற்பது ஐம்பது வருஷம் கொடை எடுத்துட்டு வந்து ரிப்பேர் கொண்டு வந்தாங்கன்னா அதை எப்படி நீங்க சரி பண்ணி கொடுக்க முடியுது பாருங்கலாம் போல இருக்கு அழகான கொடைகள் அதாவது அந்த மக்களுடைய தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு கொடை மாறுதுன்னா அதுவே ஒரு பெரிய ஹைலைட் ஆன ஒரு விஷயம் அப்புறம் இன்னொரு விஷயத்த நம்ம கேட்கலாம் இவங்க கிட்ட எத்தனை வருஷமா இவங்க எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு கேப்போம் சார் எத்தனை வருஷமா இங்க இந்த நிறுவனத்துல எல்லாரும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார் ஒருத்தர் ஒருத்தர் முப்பது நாற்பது வருஷம் சர்வீஸ் இருக்கு இருக்கு நீங்க நீங்க இந்த ஸ்தாபனத்துல பார்த்து மறக்க முடியாத விஷயம் என்ன நினைப்பீங்க சார் அதாவது நிறைய விஷயங்கள்ல எதார்த்தமா நடக்கும் ஆனா ஏன்னா ஒன்னு ரெண்டு வருஷம் ஒரு இடத்துல நம்ம வேலை பார்த்தாலே வந்து வேற கடை வேற கம்பெனிக்கு போற காலம் இது உங்களுக்கு தெரியும் கேட்டா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணிட்டு போறோம்னு வாங்க பட் இந்த ஸ்தாபனத்துல நீங்க ஒர்க் பண்ணி உங்களை நீங்க சந்திச்ச அனுபவங்கள் அதாவது <laughs> 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 அவங்க அவங்க கல்யாணத்துக்கு வாங்கியிருப்பாங்க அவன் வந்துட்டு இப்ப வந்து எங்க கல்யாணத்துக்கு வந்துட்டோம் 
இப்ப இங்க பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு வாங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றவங்க ஒரு பொண்ணுக்கு வாங்கினா பரவாயில்ல மூணு பொண்ணுக்கும் மூணு விதமான அம்பரலா வாங்கி வச்சிருக்காங்க ஒரு அம்பரலா வச்சுக்கிட்டு மூணு பொண்ணையும் சமாளிக்கலாம் இல்லையே மூணு மூணு அம்பரலாஸ் புது அம்பரலாஸ் அது ராசி இருக்குது அந்த பொண்ணு நல்லா இருக்காரு அந்த மாதிரி இன்னொரு பொண்ணு நல்லா இருக்கும் சொல்றாரு அதாவது அவங்க சொல்றது இப்ப ஒரு ஒரு கொடையை வச்சுக்கிட்டு ஒரு கொடை ஒரு கொடையால இது எங்க குடும்பம் நாங்க வந்து இன்னைக்கு மூணு குழந்தைங்க மூணு குழந்தைங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னைக்கு என் பொண்ணுக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறோம் ஒரு சென்டிமெண்ட் சார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மூணு பொண்ணுங்களுமே இன்னைக்கு நல்லா இருக்காங்கன்னு வந்து அவங்க கிட்ட அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் அனுபவங்களை அதோட ஒரு சந்தோஷமான விஷயமே இருக்க முடியாது என்னுடைய அனுபவத்தையும் சொல்றேன் சார் லைக் நான் நான் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்து ஒரு கொடையான ஒரு பெருசா வாங்கினது இங்கதான் சீரியஸ்லி இன்னைக்கு நான் எல்லாருக்கும் ஒரு பரிசியமான ஒரு பொண்ணா இருக்கேன்னா ஐம் சோ ஹாப்பி இன்னைக்கு ஏகப்பட்ட ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க ஐ எம் வெரி கிரேட்ஃபுல் டு மான்மார் கொடைகள் ஏன்னா ஒரு சென்டிமெண்ட் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே இருக்கு நான் இந்த வருஷமா இங்க இருந்து ஒரு கொடை வாங்கிட்டு போறேன் நான் ஒரு கொடை வாங்கிட்டு போக போறேன் பாரு இனிமே ஏதாவது கிப்ட் பண்ணணும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இந்த அம்பரலா கூட நீங்க வாங்கிட்டு போய் கிப்ட் பண்ணலாம் ஒருவேளை அவங்க ஸ்டாக் இல்லன்னு சொல்ல கூடாதுன்னா நீங்க முன்னாடியே வந்து சொல்லிட்டீங்கன்னா அவங்க ரெடி பண்ணிடுவாங்க ஒண்ணுமே வேண்டாம் இந்த அம்பரலா குடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லுங்க ஓகே அவங்க அந்த அம்பரலாவ பாத்துட்டு கண்டிப்பா ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுவாங்க சோ நீங்க கஷ்டப்பட்டு ஒரு கவிதை எழுதணும் இல்ல கஷ்டப்பட்டு வாட்ஸ்அப் பண்ணணும் அப்படின்லாம் டென்ஷனே வேண்டாம் இந்த கொடையை கொடுத்துட்டு நாளைக்கு நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்கன்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்லி அனுப்புங்க சோ ஈஸி சோ கண்டிப்பா உங்க மனைவியா இருக்கட்டும் உங்க காதலியா இருக்கட்டும் இல்ல பியூ லைக் ஃபியூச்சர்ல வந்து அவங்க கிட்ட ப்ரப்போஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க அத்தனை பேருக்கிட்டமே வந்து இந்த கொடை இருந்துச்சுன்னா அப்புறம் அவங்க எவ்வளவு ஹாப்பியா ஆகுறாங்கன்னு மட்டும் உங்களுக்கு நீங்க அப்புறமா எனக்கு போன் பண்ணி சொல்லுவீங்க யூ கேன் ஈவன் ஷேர் வித் மீ இன் த கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் மாநாடு கொடைகள்ல நீங்க சந்திச்ச அனுபவங்கள் என்னென்னங்கிறத என்னுடைய கமெண்ட் பாக்ஸ்ல நீங்க போடுங்க நான் பார்த்துட்டு நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு எல்லாம் ரிப்ளை பண்ணுவேன் ஓகே இதெல்லாம் நம்ம ஷூட்டிங்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம் எல்லாம் நினைக்கிறேன் ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணுறோம் பட் ஒயிட் அப்படிலாம் நிறைய கம்பெனி நேம்ஸ் போட்டு இல்லை யாருக்காவது கிஃப்ட் பண்ணுறதுனா கூட இங்கே மொத்தமாக ஆர்டர் கொடுத்துட்டு பண்ணுவாங்க லைக் இப்போல்லாம் வந்து மக்கள் ரொம்ப யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு கிஃப்ட் நம்ம ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் கொடுக்குறோம் அது அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ கப்புல்ஸோடைய அவங்க நேமை போட்டு கூட ஒரு கொடையை கிஃப்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ பார்த்தோம்னா எல்லாருமே எல்லாரும் சொல்ல மாட்டேன் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்தாபத்தில் வேலை பார்ப்பாங்க பார்த்துட்டு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாங்கள் கெயின் பண்ணிட்டோம் இதை விட பெட்டர் ஜாப் கிடச்சிருக்கு போயிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஆங்கரிங் பண்ண ஆரம்பித்த சமயத்தில் இருந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி இங்கே வந்து நான் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ நான் வந்து சாரை பார்த்துருக்கேன் இப்பவும் பார்த்துருக்கேன் அம்மு தானே நீ அப்படின்னு வந்து பேசினாரு ஐ ஃபீல் சோ ஹாப்பி அவரும் சரி இங்க இருக்கார் அவரும் சரி எல்லாருமே வந்து பேசினாங்க சார் சொல்லுங்க நம்ம மான்மார் கொடையோட இருக்க ரிலேஷன்ஷிப் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு பாருங்க பாருங்க சார் இவரும் தான் இவரை வந்துட்டு அம்மு தானே அப்படின்னு சொல்லி பேச ஆரம்பிச்சுட்டாரு ஒரு <laughs> 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 
மாஸ்க் போட்டதுல வந்து என் மூஞ்சே தெரியல பட் இருந்தாலும் வாமா அப்படின்னு சொன்னீங்க இந்த மாதிரி என்னென்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க இருக்கு சார் நீங்க பக்கத்துல இருக்கீங்க கஸ்டமர் வரும்போது நாங்க வாங்கன்னு சொல்லுவோம் இப்படி ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஈவன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டா கூட நிறைய கஸ்டமர்ஸ் ஈவன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு லாக் பண்ண ஏற்பாடு கூட வருவாங்க அது யூஸ்வலா எவ்வளவு இயர்ஸா நாங்க பார்த்துனே இருக்கோம் லாக் பண்ண ஏற்பாடு எங்க ஒரு கொடை வேணுமோ அவசியமானோம் இல்லைங்க எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் நாளைக்கு டைம் ஓ கிளாக் பக்கத்துல வாங்கிக்கனாலும் இல்லை போக மாட்டாங்க இல்ல சார் இங்கதான் வாங்குறோம் நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு சொல்லுங்க நாளைக்கு பத்து மணிக்கு இருக்குங்க பத்துல இருந்து ஏழு வரைக்கும் விதவுட் பிரேக் இருக்கனால எப்போ அது வாங்க கண்டிப்பா நாளைக்கே வந்து வாங்கிக்கலாம் சார் வேற எங்கேயும் வாங்குற பழக்கமே இல்லை எங்க தாத்தா காலத்துல இருந்து இங்கதான் வாங்குறோம் இங்கதான் வாங்கணும் கல்யாணத்துக்கு வேற ஒரு <laughs> 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 கொடைகளுக்கு வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இருக்கு நிறைய சேலஞ்சஸும் இருந்திருக்கு ஆமா நிறைய பேர் டிஃபரெண்டா கேட்பாங்க எவ்வளவு எங்களால மேக்ஸிமம் முடியுமோ அது செஞ்சு செஞ்சு கொடுத்திருக்கீங்க டெக்கரேஷன் அப்ரெலஸ் எல்லாமே எங்களால முடியற அளவுக்கு யாரும் கஸ்டமர் இல்லைன்னு சொல்லுங்க நானும் இந்த ஃபேமிலியில ஒரு தின் கூட சொல்லிக்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஏன்னா அடிக்கடிக்க வருவேன் எல்லாருமே ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா வந்து பழகுவாங்க எல்லாரும் வெல்கம் பண்ற விஷயமா இருக்கட்டும் அவங்க சாதாரண ஒரு சின்ன கஸ்டமரா இருக்கட்டும் இல்ல விவிஐபி கஸ்டமரா இருக்கட்டும் எல்லார்கிட்டயுமே ஒரு நல்ல இம்ப்ரெஷனை இவங்க கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க சோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் மாட்மார்க் கொடைகள் நம்ம பாரிஸ்ல உங்களுக்கு ஆபீஸ் இருக்கு பிரான்சஸ் வேற எங்கயாவது இருக்கா சென்னையிலயே சென்னையில பிரான்சஸ் இல்ல நிறைய கஸ்டமர்ஸ் இருக்கு நிறைய கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க ஸ்வீட்லயே பாத்தீங்கன்னா NSC போஸ்ட் ரோட்ல மோர் தென் 10 கஸ்டமர்ஸ் அது அதாவது பிரான்சஸி மாதிரி நெக்ஸ்ட் டைம் எங்க கிட்ட மொத்தமா ஹோல் சேல்ல வாங்கி போய் அவங்க ரேட் ஏத்து ஆஹா இந்த ஸ்வீட்லயே இந்த ஸ்வீட்லயே 10 வகையான கடைகள் இருக்கு அதாவது இவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு போய் அவங்க ரீடைல் ஆக வைப்பாங்கனு சொல்லிட்டு இருக்காங்க சோ மாட்மார்க் கொடைகள் அந்த ஸ்டாக் பிராண்ட் கூட கண்டிப்பா உங்க வீட்ல ஒண்ணாவது இருந்துச்சுனா அது உங்களுக்கு ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயமா இருக்கும் கீப் பையிங் மாட்மார்க் கொடைகள் फ्रॉम இப்ராஹிம் கரீம் அண்ட் சன்ஸ் இந்த கேப் இருக்குல இந்த கேப்ல இது வந்து விண்ட் அம்பிரலா எவ்வளவு எவ்வளவு காத்துடிச்சால கொடை இது நம்ம எங்கயாவது வெச்சுக்கணுமா குடிச்சு கேப் பிடிக்கிறது அழகாங்க <laughs> 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 பாருங்க <laughs> 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 இது பேர் பர்மா குடை இது அவைலபிள் இருக்க ஸ்டாக் காலி ஆயிடுச்சு பாக்கிறதுக்கு அழகா இருக்குல்ல அதாவது என்ன ட்ரெஸ் போட்டுட்டு போறோம் என்ன நகைகள் போட்டு போறோங்கிறதுக்கு மேல இனிமே நம்ம வெளியே போகும்போது இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்டான கொடை எடுத்துட்டு போனா முதல்ல வந்து யாருமா அந்த மாதிரி ஒரு கொடை எடுத்துட்டு போறாங்கன்னு வந்து பாப்பாக்கு போல இருக்கு இதுக்கு பேர் பர்மா குடை ஒரு கோபுரம் வேற இதுக்கு இது வந்து லேடிஸ் அம்பிரலா மாறாத ஒரு விஷயம் என்னன்னா இருக்கு 
எல்லாத்தையும் விட ஹைலைட்டான ஒரு விஷயம் உங்க கூட ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு தூக்கி போடணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது எடுத்துட்டீங்க வாங்க உங்களுக்கு சர்வீஸும் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அது எப்படிப்பட்ட நிலைமையில இருந்தாலும் அழகா சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க இதை விட ஹைலைட்டான ஒரு விஷயம் வேற ஏதாவது இருக்க முடியுமா எனிவேஸ் எனக்கு வந்து ஒன்னுத்துக்கு ரெண்டு கூட கிடைச்சிருச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு கடைக்கு நான் வந்திருக்கேன்னு நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷனா வந்து இந்த கடையில இப்பவும் கொடை வாங்கிட்டு போறாங்க எந்த ஒரு கொடைக்குமே வந்து ஒரு ஒரு பாரம்பரியம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்கல்ல நீங்களும் கண்டிப்பா மான்மார் கொடைக்கு வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சமான கொடைய வாங்கிட்டு போங்க இது எதுக்காக சொல்றேன்னா எப்பவுமே வந்து பல்ல வருஷங்கள் ஒரு ஸ்தாபனம் இருக்குன்னா அந்த ஸ்தாபனத்துக்குன்னு ஒரு பழமை மாறாத விஷயங்கள் இருக்கும் பிளஸ் அதோடைய சென்டிமெண்ட்ஸ் நமக்கு அதுக்கு அது கூட இருக்கிற ஒரு உறவு இது எல்லாம் தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம தாத்தா பாட்டி நம்ம அம்மா அப்பா நம்ம சிஸ்டர் நம்ம பிரதர் எல்லாருமே வாங்கியிருப்பாங்க நாங்களும் இந்த கொடைகளுக்கு கொடைகளை வாங்கி நம்ம வீட்டில் ஒரு பொக்கிஷன் மாறி வச்சுக்கலாம் மகி நம்ம ஜென்ரேஷன் வந்து வாங்குவாங்க இல்லையா நானும் மான்மார் கொடை வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா வெரி ஹாப்பி அதனால தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை பார்க்கணும் நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனலும் வித் லவ் ஆமோ சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் அமு ராமச்சந்திரன் வித் லவ் அமு